नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी जिस तरीके से वाइल डिस्कसिंग द मर्चेंडाइजिंग आई वॉज कम्युनिकेटिंग आई वॉज एक्सप्लेनिंग दैट द होल डिसीजन ऑफ मर्चेंडाइजिंग इज बेस्ड ऑन मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी अब मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी क्या है लेट मी शेयर इट विथ यू नॉर्मली एक रिटेलर क्या करता है ही सेट्स द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर ऑल द मर्चेंटाइज डिसीजंस दैट अ रिटेलर विल मेक सो रिटेलर हैज टू डिफाइन सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर ऑल इट्स मर्चेंटाइज डिसीजंस जो कि उसके स्टोर के अंदर मौजूद हैं और दैट मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी शुड रिफ्लेक्ट दे शुड रिफ्लेक्ट नंबर वन टारगेट मार्केट डिजायर जो सबसे पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट बात रिलेटेड टू मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी इट इज रिलेटेड टू टारगेट मार्केट जिस तरीके से जब हम मर्चेंडाइजिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू के मर्चेंडाइजिंग के अंदर नॉर्मली रिटेलर स्पेशली माइक्रो मर्चेंडाइजिंग के अंदर रिटेलर अपने आप को लोकल मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है तो सबसे पहले फिलोसफी डिफाइन करने के लिए यू हैव टू हैव अ टारगेट मार्केट एंड द डिजायर ऑफ दैट टारगेट मार्केट वट योर टारगेट कस्टमर टारगेट मार्केट इज लुकिंग फॉर तो अगर आपका टारगेट मार्केट या आपका टारगेट कस्टमर जो है इज वेटिंग ही इज इंस्पायरिंग यू कि आप अपने पास लट से एक्सपर्ट एक्स ब्रांड को सेल करें और वाई ब्रांड की सेल सेल्स कम हो तो ऑफ कोर्स रिटेलर अकॉर्डिंगली विल टेक द डिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेसमेंट टाइमिंग क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल दूसरा पॉइंट इज रिलेटेड टू रिटेलर्स इंस्टीट्यूशनल टाइप अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटेलर को यह डिफाइन करना है कि मैं मेरा व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल टाइप विच आई एम एक्चुअली फॉलोइंग जब ये वो आइडेंटिफाई कर लेगा दिस विल रियली हेल्प कि मुझे प्रोडक्ट्स को बल्क क्वांटिटी में सेल करना है मुझे प्रोडक्ट्स को मल्टी क्वांटिटी में सेल करना है मुझे प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल करना है या मुझे प्रोडक्ट को किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर सेल करना है तो अगेन जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा अपना इंस्टीट्यूशनल टाइप तो दिस विल इजीली हेल्प हिम इन डिफाइनिंग इट्स मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी थर्ड पार्ट हमारे पास है मार्केट प्लेस पोजिशनिंग सो वट रिटर हैज टू डिफाइन कि मार्केट प्लेस पोजिशनिंग उसकी क्या है बिकॉज दैट विल हेल्प हिम टू एक्सप्लेन टू शेयर टू शो हिज मर्चेंडाइज क्योंकि स्टोर के अंदर इफ दैट पर्टिकुलर रिटेलर और अ पर्टिकुलर रिटेलर दे आर इट कंसिडर टू बी अ प्राइस एंट्री स्टोर अ प्राइस एंट्री रिटेलर और ऑफ प्राइस रिटेलर सो नॉर्मली उसकी पोजिशनिंग रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कस्टमर विल मेक अकॉर्डिंगली नाउ कस्टमर विल नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसिव आइटम इन दैट पर्टिकुलर स्टोर तो जिस तरीके से उस रिटेलर की मार्केट प्राइस प्लेस पोजिशनिंग होगी उसी तरीके से द मर्चेंडाइज फिलोसफी हैज टू वर्क इन कॉर्डिनेशन इन इंटेग्रेशन विद द ओरिजिनल मार्केट प्लेस देन डिफाइंड वैल्यू चेन सो द मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी शुड एक्सप्लेन द कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रिटेलर क्या वैल्यू चेन वो फॉलो कर रहा है क्या वैल्यू चेन इज प्लान ताकि कहीं भी किसी किस्म का कोई भी गैप ना आए इसी तरीके से द मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी शुड रिफ्लेक्ट द सप्लायर कैपेबिलिटीज जिन लोगों के साथ जिन सप्लायर्स के साथ वो रिटेलर काम कर रहा है उनसे प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लायर फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग यू आर बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सप्लायर हु आर अनऑर्गेनाइज हु डू नॉट हैव द फैसिलिटीज प्रॉपर फैसिलिटीज तो उस केस के अंदर द पैरामीटर वुड बी वेरी डिफरेंट but if you are working with the suppliers which are organized having proper logistics proper supply chain proper standards proper hscp wo tamam parameters to of course and then their production capacities to wo tamam parameters define karenge supplier ki capabilities so your merchandising philosophy should reflect the capability of your supplier the strengths of your supplier the core areas of your supplier and of course the other side also so that you can improve accordingly normally for example the countries like pakistan where the where the, where the retailers observe that pakistan for example is an agriculture country however their supplier capabilities with respect to agriculture is not very good 
is very weak so what they do they try to synchronize uh, a program where they can improve the uh, they can connect with the farmer and they can build capabilities of that particular supplier so international chains normally jahan khud grow kar rahe hote hain wahan at the same time they work on building the capabilities of their supplier so that supplier grow also and ultimately this should reflect by your merchandising philosophy so again all the cost associated either direct cost either indirect cost either fixed cost either variable costs so all type of cost should be reflected in the merchandising philosophy all the competitors they should the the philosophy should reflect the competitors because then you are going to see ke mere competition ke andar kya ho raha hai main kisko benchmark karunga so all the competitors all the benchmarks should be clearly defined in the merchandising philosophy so that agar aapne प्राइसिंग को टारगेट करना है अगर आपने मर्चेंडाइजिंग को टारगेट करना है अगर आपने पैकेजिंग को टारगेट करना है अगर आपने प्रमोशंस को टारगेट करना है सो so किसी भी पर्सपेक्टिव में इफ यू वांट टू सी यू हैव टू सी योर कंपेटिटर सो दे शुड बी डिफाइंड योर मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी शुड रिफ्लेक्ट द लिस्ट ऑफ कंपेटिटर्स एंड वट आर देयर स्ट्रेंथ एंड इन विच एरिया दे आर ऑपरेटिंग वट वट आर द कोर कैपेबिलिटीज कोर कॉम्पिटेंसीज दे हैव as compared to what are the core competencies you have and last is merchandising philosophy should reflect product trends for example if the product is the seasonal product so the the seasonality trend the it should reflect if it is ac so ac should reflect the seasonality trend if it is camping so it should reflect the seasonality trend so again all the product categories जिसका मर्चेंडाइजिंग प्लान जिसकी मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी यू आर गोइंग टू मेक उन सब के सब का प्रॉपर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट ट्रेंड्स कैलेंडराइजेशन सीजनैलिटी एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन योर मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी सो एक रिटेलर के लिए गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स को सेट करना गाइडिंग प्रिंसिपल को सेट करना ताकि वो तमाम मर्चेंडाइज डिसीजन को ले सके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ड्राफ्ट करे अपनी मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट विच वी हैव डिस्कस्ड और देन इट विल बेनिफिट ऑफ कोर्स द रिटेलर इन टर्म्स ऑफ हैविंग द एप्रोप्रिएट मर्चेंडाइज सोल्यूशन फॉर द कस्टमर